ഹലോ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാനൊരു അടിപൊളി ബീഫ് ചില്ലിയാണ് തയ്യാറാക്കാൻ പോകുന്നത് നമ്മൾ കടയിൽ നിന്നൊക്കെ മേടിക്കുമ്പോൾ അത്യാവശ്യം അതിൽ കളറും മജിനോമോട്ടോ അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർക്കും നമുക്ക് അതേ ടേസ്റ്റിൽ ഇതൊന്നും ചേർക്കാതെ അടിപൊളി ബീഫ് ചില്ലി വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കാം കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ വെൽക്കം ടു അവർ ഫാമിലി വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പം ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒരു നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് നുറുക്കിയെടുക്കാം എല്ലൊന്നും ഇല്ലാത്ത കഷ്ണങ്ങൾ വേണം എടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അത്യാവശ്യം വലിയ കഷ്ണങ്ങളാണെങ്കിൽ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് നീളത്തിലുള്ള കഷ്ണങ്ങളാക്കി മുറിച്ചെടുക്കാം ഞാനിവിടെ കട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും ഉപ്പും മാത്രം ചേർത്തിട്ട് ഞാൻ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ നിന്നൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം ഈ സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് സൂപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ ഇനി ബീഫിലേക്കുള്ള മസാല റെഡിയാക്കാം ആദ്യം തന്നെ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു അരക്കപ്പ് കോൺഫ്ലോർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അര ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ഒരു ടീസ്പൂൺ മുളക് പൊടി മുളക് പൊടിയൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് നിങ്ങളുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഗരം മസാലയും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ജീരകമാണ് കേട്ടോ ചെറിയ ജീരകം ഒരു പ്രത്യേക സ്മെല്ലാണ് അതിന് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക ഒരു ചെറിയ നാരങ്ങയുടെ നീര് ചേർത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ഇനി എല്ലാം കൂടി നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കട്ടി വേണം കേട്ടോ നല്ല വെള്ളം ആവാൻ പാടില്ല കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നന്നായിട്ട് കലക്കിയെടുക്കണം അപ്പം മസാല നന്നായിട്ട് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇതിലേക്ക് ഞാൻ കാശ്മീരി ചില്ലി ഒന്നല്ല ചേർത്ത് കൊടുത്തത് സാധാ മുളക് പൊടിയാണ് കാശ്മീരി ചില്ലി ആണെങ്കിൽ ഒന്നും കൂടിയും നല്ല കളർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഭംഗിക്കാണെങ്കിൽ കളറൊക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം പക്ഷെ നമ്മൾ ഹെൽത്തിനല്ലേ പ്രാധാന്യം കൊടുക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് കൈകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാതും നന്നായിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുക്കണം ഉപ്പൊക്കെ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്കൊന്ന് കുറച്ച് നേരം ഫ്രിഡ്ജിലൊന്ന് മാറ്റി വെക്കാം അപ്പോൾ ഈ മസാലയൊക്കെ നന്നായിട്ട് പിടിക്കും അപ്പം ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ അരമണിക്കൂറൊക്കെ വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് പൊരിച്ചെടുക്കാം ഇനിയിപ്പോൾ ഇതാ നമുക്കൊരു പാനിലേക്ക് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് ഞാൻ പൊരിച്ചെടുക്കുന്നത് എന്നിട്ട് നമ്മൾ ഈ ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് മസാലയൊക്കെ തേച്ചിട്ടുള്ള ബീഫ് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അധികം നന്നായി മൊരിയണ്ട ഒരു മീഡിയം ലെവലിലേക്ക് നമുക്കിതൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളതാണല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബീഫൊക്കെ നന്നായി വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവും അധികം ഒരിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കത് കഴിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാവും കേട്ടോ അപ്പം അതാ ഒരു സൈഡ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതാ അടുത്ത സൈഡ് മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് സൈഡും നന്നായിട്ടൊന്ന് വെന്ത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് എണ്ണയിൽ നിന്നും വറു കോരി മാറ്റാം അതാ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് സ്റ്റെയിനിലോട്ട് വെച്ചിട്ട് കാണിച്ചു തരാൻ ഞാൻ എന്താ നല്ല അടിപൊളി ബീഫ് ചില്ലിയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക നമുക്ക് കടയിൽ നിന്ന് മേടിക്കണേ കാട്ടി അടിപൊളി ടേസ്റ്റിൽ വേണേ നാരങ്ങനീരൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അടിപൊളിയായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് 